चला तो अपन आप थर्ड लेक्चर घेन आलो है अपना सेकेंड चैप्टर चा, डिजाइन कन्सिडरेशन चा, थर्ड चैप थर्ड लेक्चर है बींग वेरी ऑनेस्ट हा चैप्टर मे पहले जे दोन लेक्चर होते तुम्हें फार महत्वा आठ मार्क का आप आठ मार्क क्वेश्चन तुम्हारा हा चैप्टर पर विचार जता बेटे जे आठ मार्क है हा चैप्टरला आठ मार्क के जे क्वेश्चन है तुम्हारे पहले जे दोन लेक्चर जाएम विचार जते कन्फर्म है ना नव्याण्णव टक्के गैरंटी घतो है मैं कि पैल दोन हम विचार जते पैल लेक्चर मधन एक क्वेश्चन चार के पांच मार्क दुसर ले दुसर लेक्चर मधन तीन के चार मार्क एक क्वेश्चन अे दोन क्वेश्चन आठ मार्कला रहते एक पॉइंट आसा अजू मैं ऐड कराएं है कि जो स्ट्रेस कॉन्सनट्रेशन पाल होता अपन स्ट्रेस कॉन्सनट्रेशन ते कॉजेस आज रेमिडीज है ना स्ट्रेस कॉन्सनट्रेशन की डेफिनेशन का स्ट्रेस कॉन्सनट्रेशन का अपन पाले कॉजेस का रहो परिणाम का रहता रेमिडीज का रहता पाले पन रेमिडीज मे मैं वाट मैं तुम्हारा लिखुन नौत दिल्ल फक्त का होते का नहीं होते सामून दिल होता तो तुम्हें लेक्चर पाल कि अगेन सेम जस मगर लेक्चर मे एक अनाउंसमेंट के लिए अपन एच पी तुम्हें ये लेक्चर पाल कि मैं व्हाट्सअपला मैसेज कराएगा मैं तुम्हारा तेज रेमिडीज की जी थेरी ना ती दे कारण मैं जस्ट तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर्स चेक के लिए कहीं मगे आमे ऑब्जर्व करा भेट माला कि बयाच क्वेश्चन मे तुम्हारा मोस्टली तो तुम्हारा स्ट्रेस कॉन्सनट्रेशन वे स्ट्रेस कॉन्सनट्रेशन एंड बॉडर कॉजेस एंड रेमिडीज असा एक पूर्ण क्वेश्चन चार के पांच मार्क सा विचार गए ठीक है तो मग रेमिडीज तो तुम्हारा महत्ति है कि कराएं का नॉचेस क्रिएट करा फिलेट्स बनवा है ना ठीक असं काही तरी सांगितलं आहे मी असे दोन चार थ्रेड्स लावाय थ्रेड राहिलं तर थ्रेड लावा नाहीतर मग होल्स क्रिएट करा सिलेंड्रिकल पार्ट राहिलं तर असे काही रेमेडीज मी सांगितले तुम्हाला चार पाच पण त्यांची थेरी नाही लिहिली होती आपण तर त्याच्या थेरीचा एक फोटो मी तुम्हाला स्क्रीनशॉट आपल्या टेक्स्टबुकमधून पाठवेल ठीक आहे तो तुम्ही लिहून घ्यायचा आहे तर स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशनचे कॉजेस त्याचे रेमेडीज अँड व्हॉट इज स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन हा एक क्वेश्चन येतो आणि दुसरा क्वेश्चन येईल एक्सप्लेन मैक्सिम शेयर स्ट्रेस थेरी एंड मैक्सिम शेयर स्ट्रेस तो है कि मैक्सिम नॉर्मल स्ट्रेस थेरी जी प्रिंसिपल स्ट्रेस ज्यादा मन तो है अपन ते दोन थेरी पे दोन थेरी पुमला विचार जता चार मार्क्स जास्त का ही लिया है तैयार तो चार मार्क्स दोन थेरी और चार मार्क्स स्ट्रेस कॉन्सनट्रेशन पर प्रश्न अे आठ मार्क का क्वेश्चन ये आज जे लेक्चर है ये प्रॉब्ली आप लास्ट लेक्चर रहे हा चैप्टर ये अपन परत एकदम थोड़ा सा टाइमपास टॉपिक शिकार है याची याची शक्यता आता इथून जेवढा मी टॉपिक तुम्ही पुढे शिकणार आहात याची याची शक्यता एक पर्सेंट आहे मोस्टली मला नाही वाटत विचारलं जाईल कारण यापूर्वीच्या क्वेश्चन्स मी पाहिले त्यांच्यामध्ये पण नाही विचारलं गेलेलं आहे पण मग काही सांगता येत नाही एखाद वेळेस विचारलं बी जाऊ शकतो दोन मार्कसाठी काहीतरी थेरी वगैरे तर एकदा बघून घेऊ आपण काय सिम्पल कन्सेप्ट आहे पहिले दोन्ही चॅप्टर जे होते आपले ते पूर्ण पाठच करायचे आहेत तुम्हाला थेरीज चॅप्टर होते त्यांच्यामध्ये काही इतकं असं इंटरेस्टिंग वगैरे काही नाही तर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल बघा पहिला कन्सेप्ट स्टार्ट करू आपण आजच्या लेक्चरचा सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल की डिझायनिंगसाठी ज्या वेळेस तुम्ही एखादं मटेरियल चूज करताय तर कोणत्या कोण कोणत्या बेसिसवर ते मटेरियल चूज कराय ऑफकोर्स डिझाईन इंजिनिअरसाठी मटेरियल हा फार महत्वाचा फॅक्टर आहे तुम्ही एखादी वस्तू बनवताय समजा तुम्ही बाईक बनवताय बाईकची डिझाईन करताय बाईकमध्ये का तुम्ही प्लास्टिकचे मटेरियल वापरणार का नाही फायबर वापरणार का वापरू शकता आपल्या बाईकचा पर्पज काय बाईक बनवायचा की त्याला हलकी बनवू जेणेकरून आपल्याला एफिशियन्सी चांगली भेटली पाहिजे मग त्यासाठी तुम्ही वेगवेगळे मटेरियल शोधत राहतात तुम्ही जर मिशन मंगल पिक्चर पाहिला असेल तर मिशन मंगलमध्ये बघा ते जे बेसिकली छत्री राहते आहे ना ज्या अँटिना जो राहतो जो सिग्नल रिसिव्हर राहतो तो रिसिव्हर ते कपड्याचा बनवतात है ना तो तुम्हें जर पाल अल तो संगत कि एक मटेरियल है एक कपड़ा है जो जैसे होल क्रिएट जाए तरी आपोप भरन जता तुम्हें ऐकल तो हे होने काम है ये डिजाइन इंजिनिअरच काम है कि वह मटेरियल वाला काम है मजे एखाद व्यक्ति जो एखाद मशीन कि एखाद कंपोनट जर डिजाइन करते तो मटेरियल सिल्शन हा वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टंट फैक्टर रहो प्राइम फैक्टर रहो कि मटेरियल चूज कराए मग ते कोणकोणत्या बेसिसवर सिलेक्ट केलं जाऊ शकतं कोणकोणते फॅक्टर्स असे आहेत की जे कन्सिडरेशनमध्ये घेतले जातात वाईल सिलेक्टिंग द मटेरियल फॉर द मशीन पार्ट्स ऑर मटेरियल फॉर द कंपोनंट तर तीनच फॅक्टर्स आहेत बघा द फॉलोइंग फॅक्टर्स आर कन्सिडर वाईल सिलेक्टिंग द मटेरियल पहिलं फॅक्टर आहे अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल मटेरियल किती प्रमाणात अवेलेबल आहे ठीक आहे हे महत्वाचं आहे आता हे डिपेंड करतं की अवेलेबिलिटी ही फॅक्टर आहे की नाही आहे कशावर डिपेंड करतं की तुम्ही जे मशीन कंपोनंट बनवताय तो मशीन कंपोनंट तुम्ही किती क्वांटिटीमध्ये बनवणार आहे है ना 
तुम्ही किती क्वांटिटी मध्ये बनवणार आहे त्याच्यावर डिपेंड करतं की त्या मटेरियलची अवेलेबिलिटी किती आहे है ना जर आप एखाद अभी वस्तु बनवाई की जी सगना लगते कॉमन यूज सा जस मार्कर पेन सगना लगता मग मटेरि कस पाजे अस मटेरियल पाजे कि जे कॉमनली अवेलेबल रहे लगे अवेलेबल होता जेनेकर अपन पार्ट च प्रोडक्शन जास्तीत जास्त करू शको मन पहला फैक्टर का संगित दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरि दुसर सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरि फॉर द वर्किंग कंडीशन इन द सर्विस ठीक है काय सांगितलं सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल की मटेरियल ज्या वेळेस ते मटेरियल पासून जे काही तुम्ही प्रोडक्ट बनवलाय किंवा जो काही कंपोनंट बनवलेला आहे ठीक आहे ज्या वेळेस तो त्याच्या वर्किंग कंडिशन मध्ये म्हणजे तो कंपोनंट ज्या वेळेस त्याचं काम करतोय त्यावेळेस तो त्या ठिकाणी सुटेबल असला पाहिजे जसं एक्झाम्पल म्हणून सांगतो मी समजा हा मार्कर आहे हा मार्कर आता प्लास्टिक पासून बनवलेला आहे मी जर सांगितलं की हा मार्कर लोखंड पासून बनवून द्या आयन पासून बनवून द्या तर मला असं लिहिताना सोपं जाईल का तो असा दुखून जाईल तो उलटा माझा हात बी खाली घेऊन जाईल एवढा जळून जाईल तो मार्कर म्हणजे याचं जे ऍक्च्युली मार्करचं वर्क होतं मार्करचं जे वर्किंग काम होतं की लिहिणं यावेळेस हा मार्कर सुटेबल होऊन राहिला होता का मग नाही मग तो सुद्धा एक प्राईम फॅक्टर आहे की सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल की जे मटेरियल तुम्ही सिलेक्ट केलेलं आहे ते मटेरियल वर्क करत असताना त्या मटेरियलचं ज्यावेळेस काम होत आहे त्यावेळेस ते सुटेबल आहे की नाहीये हा एक मोठा फॅक्टर आहे आणि जो लास्ट फॅक्टर आहे आणि महत्वाचा म्हणजे इंडियन साठी तर फारच जास्त महत्वाचा राहतो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल है ना कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जे मटेरियल तुम्ही सिलेक्ट करता है तीन कॉस्टिंग कि महत्व है है ना जस समा तुम्हें बाइक बनवता है बाइक बनवता तुम्हें वपरल स्टील आयन फाइबर ठीक तैजी समझा मैं वपर सोने चांदी और हिरा डायमंड गोल्ड सिल्वर आ डायमंड सगैंक पुरेल का घटेबल हो मटेरियल नहीं कॉस्टिंग कॉस्टिंग मे अपने कॉस्ट मे बसेल का थे? नहीं सो so, तीन जे फैक्टर है ना फार महत्व है एकदम बेसिक फैक्टर्स है अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरि कॉस्ट ऑफ द मटेरि पाजे तो अपन अजु एक ऐड करू सको ये द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरि जे मटेरि तुम्हें सिल्ड करता है तेज़ प्रॉपर्टीज भी फार महत्व रोल प्ले करता जस मार्कर बनवता अपन प्लास्टिक बनवत है ठीक है कारण रिजन का लोखंडा बनवला तो क्या फरक पड़ना है कि जर समा बाइक है तो बाइक अपन प्लास्टिक पास बनवली बाइक इंजिन अपन प्लास्टिक बनव चले का बाइक मे जी हीट क्रिएट होते ती हीट तो पूर्ण प्लास्टिक वेतर टाके मग तुम एक इंजिन लगे पांच मिनट खराब मे मटेरि जी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरि फार इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता तो चौथा एक फैक्टर मैं अजू स्वतः ऐड कर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरि ठीक है सो दीज आर द्री फोर फैक्टर्स विच आर रियली दीज फोर फैक्टर्स प्लेज द वाइटल रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द मटेरि ठीक चल पुढ़ स्टार्ट करू आता सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरि आता मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रहता ठीक है को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो सिलेक्शन पाजे कि प्रोसेस कराया लगता तो बगा चार पांच प्रोसेस रहता जस प्राइमरी शेपिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहते जॉइनिंग प्रोसेस रहते मटेरियल टेस्टिंग ची प्रोसेस रहते चार पांच प्रोसेस है वन बाय वन अपन एक एक लिखुन घे लक्षा ठेवाये अस नहीं संगत मैं कि विचार जा विचार जाऊ शक मे बी पोस्टली नहीं है क्वेश्चन पेपर वो संगू शको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मे सग पेली प्रोसेस लिखी बवावर लक्षा रहे तुम्हारा प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस ठीक है प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस का आता नाव तुम दिस्त है शेपिंग शेपिंग मे का शेप दयाच है प्राइमरी मे का रहता सुरुआती तुम्हें जता ना शाड़ी में जता ना प्राइमरी जुनिअर सीनियर अस कहीं तरीत ना प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल यहाँ अर्थ क्या रहो सुरुआती एकदम सुरुआती प्रोसेस जी बॉडी का शेप देना है तेल का प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस पर एकदम इनिशियल पोजिशन एकदम प्रिलिमरी प्रिलिमिनरी प्रोसेस ज्यादा बॉडी का शेप दिला जो तुम्हें प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस तो प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस मे बिहल का इट इज अ प्रोसेस यूज फॉर द प्रिलिमिनरी शेपिंग ऑफ द मशीन कंपोनट का संगित एक अभी प्रोसेस है कि ज्यादा जी प्रोसेस यूज के लिए जी कशा सा प्रिलिमिनरी शेपिंग ऑफ द मशीन कंपोनट प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी एकदम सुरुआती है ना एखाद रॉ मटेरियल जे आर्टिक्युलरली शेप दयाच काम जी प्रोसेस करते 
मशीन कंपोनेंट सॉरी शेप दयाच काम जी प्रोसेस करना है तो प्रोसेस कंती प्रोसेस मन तो प्रिलिमिनरी शेपिंग प्रोसेस दिल का द प्रोसेस यूज फॉर प्रिलिमिनरी शेपिंग ऑफ द मशीन कंपोनेंट मशीन कंपोनेंट या सुरुआती ज्यादा शेप दया जी प्रोसेस काम करते दैट प्रोसेस इज अ प्रिलिमिनरी शेपिंग प्रोसेस अशा को प्रोसेस रहता मग तो इतना दोन चार प्रोसेस नाव लिखल है मैं द कॉमन प्रोसेस यूज फॉर दिस पर्पज कि दिस प्रोसेस आर कास्टिंग कास्टिंग महती है ना कास्टिंग महती है तो सोने चांदी लगा वितरुन से तुम्हारा जर बागड़ी बनवाई तो सर एक पट्टी या फॉर्म मे बनवत लाइक सुरुआती वितरुन जे बन जता ना तेल कास्टिंग मनत ठीक है कास्टिंग है फोर्जिंग है ड्रॉइंग ड्रॉइंग लक्षा देना ड्रॉइंग मे का तार मे कन्वर्ट करता है तुम्हारा खेचुन खेचने तो ड्रॉइंग है बेन्डिंग है बेन्ड कराए स्क्विजिंग प्रेस कराए तो ये बेसिकली प्रिलिमिनरी प्रोसेस है कि ज्यादा बॉडी लाइ भेटो शेप भेटो जस मैं तुम्हारा संगित कि आप पाजे रस्त्या समझा रस्ता बनला जो है तो रस्ता बनता खड़ी लगते तो अपने कहीं क्या खड़ी तैयार भेटते का नहीं एक दगड़ रहो कहीं तरी रैंडम शेप का क्या रैंडम शेप से दगड़ा अपन का प्रेस करते जोर तेचावर जोर आदल जजन जेनेकर दगड़ा तुकड़े होने जाते छोटे 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 पार्ट्स होता है मैं अपन का खड़ी मानत आतो बेसिकली रॉ मटेरियल कहीं तरी वेग शेप रहता मग तेला एक पर्टिक्युलर शेप मे जिस प्रोसेस इज नोन एज अ प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस क्लियर है चला नेक्स्ट टाइप का प्रोसेस बो मे सेकेंड टाइप की प्रोसेस है अपनी मशीनिंग प्रोसेस प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस नर नेक्स्ट मशीनिंग है पहले थोड़ा सा शेप दे बॉडी का मैं नर का करना है मशीनिंग करना है मशीनिंग कशा सा बॉडी का फाइनल शेप देने ठीक है तो तिथ लिखल है बगा द प्रोसेस यूज फॉर गिविंग द फाइनल शेप टू द मशीन कंपोनट सीम्पल मशीनिंग प्रोसेस मधे का होना है मन एखाद मशीन पार्टला एखाद कंपोनटला फाइनल शेप देना है है ना कसा शेप देना अकॉर्डिंग टू द प्लैन डायमेन्शन जेवड्या डायमेन्शन मध्य अपने के ऑब्जेक्ट पाजे क्यानुसार ज मार्कर है तो अपने इतक बनवाय है एवडा मोटा थोड़ी बनना है अपने मार्कर इतना लिया सुरुआत के लिए कि मार्कर तो कभी पर थोड़ी बनना है जेवड़ा तेज एक स्पेसिफिक डायमेन्शन है कि वह प्लैन के लिए डायमेन्शन है कहीं तरी विचार के लिए ना अपन बाइक बनवा तो एक चीज बनवा दा फूट की थोड़ी बाइक बनना है बरबर है कि नहीं सो जो का प्लैन डायमेन्शन है तुम्हारा जितक का डायमेन्शन तुम्हें ठरले डायमेन्शन मध्य बॉडी का फाइनल शेप दयाच काम होते प्रोसेस के अंडर होते प्रोसेस प्रोसेस मन तो मशीनिंग प्रोसेस मन तो पर एक बोया मशीनिंग प्रोसेस का है द प्रोसेस यूज फॉर गिविंग द फाइनल शेप टू द मशीन कंपोनट अकॉर्डिंग टू द प्लैन डायमेन्शन ठीक है मैं अपन मशीन प्रोसेस मनना है अशा को प्रोसेस रहता है ज्यादा कॉमनली यूज होता है जैन अपनी मशीन प्रोसेस मशीनिंग प्रोसेस मनू शको अतिशय सीम्पल जे अपन अपने डेली लाइफ मे बो टर्निंग प्लैनिंग शेपिंग ग्राइंडिंग दीज आर द प्रोसिजर्स विच आर अच्छे भरपूर है अजू दीज आर द प्रोसिजर विच आर यूज टू गिव द फाइनल शेप टू द मशीन कंपोनट एखाद कंपोनटला फाइनल शेप देने टर्निंग प्लैनिंग शेपिंग ग्राइंडिंग कि अशा बरस प्रोसेस यूज के नर थर्ड टाइप की प्रोसिजर है तुम्हारी सरफेस फिनिशिंग नावत है बरफेस फिनिशिंग का बर एखाद जो मशीन कंपोनट जे तुम्हें फाइनल शेप बन फाइनल शेपला आता फिर क्या क्या है फिनिशिंग कराएगी स्मूथ बनवाये सर्फेसेस एकदम अपने का फिनिशिंग दयाची सर्फेसेसला तो प्रोसेसला तुम्हें सर्फेस फिनिशिंग प्रोसेस मनना काय लिहिलंय तिथे बघा द प्रोसेस यूज टू प्रोवाइड अ गुड सरफेस फिनिश फॉर द मशीन कंपोनंट दॅट्स इट मशीन कंपोनंटला सरफेस फिनिश प्रोवाइड करण्यासाठी जी प्रोसेस यूज केली जाते त्या प्रोसेसला तुम्ही सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस असं म्हणणार आहे अशी प्रोसेस की जी सरफेसला काय देणार आहे गुड फिनिश देणार आहे त्याला म्हणणार आपण त्याला काय म्हणणार आपण सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस असं म्हणणार अशा को प्रोसिजर है जे यूज के सर्फेस फिनिशिंग बिहल है पॉलिशिंग तुम्हें दारा वे पॉलिशिंग करता ना पाला सर ना एखाद अपने लकड़ा चा दार बन तो लकड़ा दार मे डिजाइन वगैरह क्री क्रिएट जाए ठीक है सगैंत पहले प्रोसेस पे रहे समझा एक लकूड़ का तुकड़ा रहे तोड़न वगैरह जोड़न तैमन अपन पहले दरवाजा शेप कापला ती का अपनी प्रिलिमिनरी 
प्रोसेस झाली आहे ना प्रायमरी शेपिंग प्रोसेस झाली दुसरी काय करणार आपण त्या ठिकाणी मशिनिंग प्रोसेस केली मशिनिंग प्रोसेसने काय झालं मशिनिंग प्रोसेसने त्याच्यावर डिझाईन क्रिएट केली त्याचा एक प्रॉपर शेप कट बीट झाला त्याचा एकदम प्रॉपर आता त्याच्यानंतर त्यालाच काय करणार तुम्ही ते लाकडाला जर तुम्ही हात लावला तर ते एकदम रफ राहतं मग त्याला काय करायचं आपल्याला स्मूथ करायचं आहे त्याला पॉलिशिंग करायची आहे मग त्याची सर्फेस फिनिशिंग करणार ठीक आहे सो सर्फेस फिनिशिंगमध्ये पॉलिशिंग हा पण एक प्रकारे बफिंग हॉनिंग दिज आर द हॉनिंग म्हणजे होल क्रिएट करतात दिज आर द प्रोसिजर टू गिव्ह द सर्फेस फिनिश त्यानंतर जॉईनिंग प्रोसेस आहे दोन वेगवेगळे पार्ट्स जर असतील तर त्याला जॉईन करायचे जॉईन करण्यासाठी जी प्रोसेस वापरली जाईल त्याला काय म्हणणार आपण जॉईनिंग प्रोसेस एक्झाम्पल वेल्डिंग दोन वेगवेगळे पार्ट आपण जॉईन करण्यासाठी वेल्डिंग वापरतो ना तेच लिहिलं आहे इथं बघा जॉईनिंग प्रोसेस म्हणजे काय द प्रोसेस यूज फॉर द जॉईनिंग द मशीन कंपोनंट्स वेगवेगळे मशीन कंपोनंट्सला जॉईन करण्यासाठी जी प्रोसेस यूज केली जाते त्याला आपण जॉईनिंग प्रोसेस असं म्हणतोय ना द प्रोसेस यूज फॉर जॉईनिंग द मशीन कंपोनंट्स कॉल्ड ॲज आर नोन ॲज जॉईनिंग प्रोसेस अशा कोणकोणत्या प्रोसिजर आहे ज्या यूज केल्या जातात जॉईनिंगमध्ये तर बघा द प्रोसिजर कोणकोणत्या आहेत द ऑपरेशन यूज फॉर द दिस पर्पज आर वेल्डिंग स्क्रू फास्टनिंग प्रेसिंग ठीक आहे स्क्रू फास्टनिंग म्हणजे दोन स्क्रूला जोडून स्क्रूमुळे स्क्रू अटॅच करून आपण दोन बॉडी पार्ट्सला जोडून ठेवतो आहे त्याला काय म्हटलं जातं स्क्रू फास्टनिंग स्क्रूला टाईट करणे फास्टनिंग म्हणजे काय बांधणे राहतं स्क्रूच्या स्क्रूच्या साह्याने तुम्ही जर बांधताय तर त्याला स्क्रू फास्टनिंग म्हटलं जातं वेल्डिंग तर सगळ्यांना माहिती आहे प्रेसिंग पण माहिती आहे जोरात प्रेशर अप्लाय करून दोन पार्ट जे ते एक दुसऱ्यासोबत जोडून टाकायचे प्रेसिंग म्हटलं जातं सो ह्या काही प्रोसिजर्स आहेत मशीन ऑपरेशन आहे बेसिकली हे ऑपरेशन्स आहे जे कॉमनली यूज केले जातात ज्या प्रोसिजर आहे सॉरी ऑपरेशन्स म्हणा किंवा प्रोसिजर म्हणा अजून एक लास्ट प्रोसेस बाकी ती बघूया आता पहिले आपण लास्ट टाईपची प्रोसेस आहे आपली दॅट इज प्रोसेस इफेक्ट इन द चेंज इन प्रॉपर्टीज नावावरून तर असं लक्षात येत आहे की अशा काही प्रोसेस की ज्यांच्यामुळे बॉडीच्या प्रॉपर्टीजमध्ये इफेक्ट होतात चेंज होतात बेसिकली आहे ना काय सांगितलं की अशा काही प्रोसेस ज्या प्रोसेसमधून मटेरियलला पास केल्यानंतर त्या मटेरियलच्या प्रॉपर्टीजमध्ये चेंजेस बघायला भेटतात आणि अशा प्रोसेसेस तुम्ही मटेरियल सायन्समध्ये तुमच्या जे मॅन्युफॅक्चरिंगचे सब्जेक्ट होतात त्यांच्यामध्ये शिकलेले आहेत ठीक तर बघा दिलं काय दिस प्रोसेस आर युज टू इम्पार्ट इम्पार्ट म्हणजे काय आणणे किंवा टाकणे ठीक आहे दिस प्रोसेस आर युज टू इम्पार्ट द सर्टन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द मशीन कंपोनंट सो ॲज टू मेक दॅन सुटेबल फॉर द पर्टिक्युलर ऑपरेशन इम्पार्ट म्हणजे काय सांगितलं मी टाकणे ह्या ज्या प्रोसेस आहे या युज केल्या जातात कशासाठी काही पर्टिक्युलर प्रॉपर्टीज त्या मशीन कंपोनंटमध्ये इम्पार्ट करण्यासाठी म्हणजे टाकण्यासाठी आता हा जसा मार्कर आहे यामध्ये एखादी प्रॉपर्टी नाही आहे समजा जसं समजा हा याच्यामध्ये समजा आपण एक्झाम्पल म्हणून कन्सिडर करू की याच्यामध्ये स्टिफनेस जास्त आहे म्हणजे पडला की डायरेक्ट ब्रेक होऊन जाईल चालेल का नाही मग आपण याच्यामध्ये या मश ह्या पर्टिक्युलर मशीन कंपोनंटला अशा एका प्रोसेसमधून टाकू जेणेकरून या या पर्टिक्युलर मटेरियलमध्ये स्टिफनेस कमी होऊन स्ट्रेंथ आली पाहिजे ठीक आहे तर ही जी प्रॉपर्टी बेसिकली येईल ती एका प्रोसेसमुळे होईल अशा ज्या प्रोसेस राहतात की ज्या प्रोसेसेसमुळे मशीन कंपोनंटमध्ये एखादी प्रॉपर्टी येते जी रिक्वायर्ड आहे अशी एखादी प्रॉपर्टी आपण इम्पार्ट करतो किंवा अशी एखादी प्रॉपर्टी आपण टाकतो जी त्या सुटे ऑपरेशनसाठी काय पाहिजे सुटेबल आहे नेसेसरी आहे मग त्यानंतर ते मटेरियल जे ते पर्टिक्युलर ऑपरेशनसाठी सुटेबल होतं पूर्वी होतं का नाही त्यानंतर तुम्ही त्याला एका मशी प्रोसेसमधून टाकलं जेणेकरून त्याच्या प्रॉपर्टीजमध्ये काहीतरी चेंज आले आणि नंतर ते त्या ऑपरेशनसाठी सुटे करून गेलं मग अशा जी प्रॉपर्टीज अशी जी काम केलं जातं किंवा अशी जी प्रॉपर्टी काही प्रॉपर्टीज बॉडीमध्ये इम्पार्ट केल्या जातात त्याला काय म्हटलं जातं प्रोसेस इफेक्टिंग चेंज इन प्रॉपर्टीज डेफिनेशन पुन्हा एकदा पूर्ण बघून घेऊ दिस प्रोसेस यूज टू इम्पार्ट इम्पार्ट म्हणजे टाकणे काही काही पर्टिक्युलर प्रॉपर्टीज या मशीन कंपोनंटमध्ये टाकायच्या असतात जेणेकरून ते सुटेबल होतात एका पर्टिक्युलर ऑपरेशनसाठी मग या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय प्रोसेस इफेक्टिंग चेंजिंग प्रॉपर्टीज आणि अशा कोणकोणत्या प्रोसेस केल्या जातात तर तुम्ही यांचे नावं बी ऐकली असतील काही हीट ट्रीटमेंट हीट ट्रीटमेंट तुम्ही मटेरियल सायन्समध्ये शिकले असाल हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग हे तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंगच्या सब्जेक्टमध्ये झालं असेल तर दिज आर द प्रोसेस प्रोसेस बेसिकली हीट ट्रीटमेंटमध्ये काय होतं की बॉडीचं टेम्परेचर एकदम वाढवतात मग त्याला कधी कधी स्लोली थंड करतात कधी एकदम एक्स्ट्रीम फास्ट थंड करतात कधी नॉर्मल प्रोसिजरवर थंड करतात आणि त्याच्यामुळे ना त्याच्या प्रॉपर्टीजमध्ये चेंजेस बघायला भेटतात तुम्ही आयन कार्बाइड डायग्राम शिकले होते ना सडन सडनली एकदम टेम्परेचर खाली घेऊन आलं तर प्रोसेसमध्ये काहीतरी ते ऑस्टेनाईट फॅरनाईट
सॉरी ही ट्रीटमेंट का भाग तर हे सग्या मशीनिंग प्रोसेस है ज्यादा यूज के सिलेक्टी का प्रोसेस जे है सिलेक्ट के जी रिक्वायरमेंट रही तनुसार तो तुम सिलेक्शन ऑफ मटेरियल मशीनिंग प्रोसेस आता अजु जो पूछ का कन्सेप्ट है आपका तो बगू नेक्स्ट कन्सेप्ट बेजिग्नेशन बे अपने दोन तीन प्रकार से एक हायर लॉस्टीन सा मल्डर लॉस्टीन सान केमिकल कम्पोजिशन सा मेकैनिकल कंटेट सा तो अ तीन चार टाइप के डेजिग्नेशन बनना है अपन अतिशय सीम्पल है फिर तुम्हारा थोड़स रूल्स जे महत पाजे बता हाई कार्बन स्टील ज्यास तुम्हें सॉरी हाई अलॉय स्टील कार्बन स्टील ने सॉरी हाई अलॉय स्टील अलॉय मैसी ना सगे ना अलॉय का रहता दोन तीन मेटल्सला कंबाइन कर बनल जता अलॉय मतल जता अलॉय स्टील डेजिग्नेशन जी है कशा पद्धति ने लिया है कि कस डेजिग्नेट के डेजिग्नेट का अर्थ हम दोन तीन अर्थ है डेजिग्नेशन का अर्थ तुम्हारी पोस्ट कि हुद्दा कि अधिकार कि दर्शवने पर निर् दर्शवने पर मटल जता डेजिग्नेशन का एक अर्थ तो पे कि दर्शवने कशा पद्धति ने तुम्हें दर्शवा कशा पद्धति ने तुम्हें लिहा जर हाई अलॉय स्टील है तो ठीक है हाई अलॉय स्टील सीम्बॉलिकली लिखा की एक पद्धत है है ना ती कशी है इंडियन स्टैंडर्ड मध्य पूर्ण भारत में अशाच पद्धति ने लिखा जाए आता एखाद मटेरि समझा हा रॉड ये आप पूर्ण लिखना है का कि हा रॉड मे एल्युमिनियम इतक है निकोल दह पर्सेंट है पंद्रह पर्सेंट है ये अस पूर्ण लिखा जता का नहीं तेल लिखने की एक एक शॉर्टकट पद्धति कि सीम्बॉलिक मेथड है तेल का मटल जता इंडियन स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन ऑन हाई अलॉय स्टील तो हाई अलॉय स्टील जे डेजिग्नेशन लिखे जाए जे सीम्बॉल लिखे जाते कशा पद्धति ने वाचा ते तुम्हारा इतना समझे बेल लिखने की एक पद्धत है चार स्टेप मध्य लिखे जता है सगत पैले जर हाई अलॉय स्टील अल तो तुम्हारा सगत पैल लेटर का एक्स हाई अलॉय स्टील जर अल तो तुम्हारा सगत पैल लेटर क्या पूर्ण नवा का एक्स दसेल तर दूसरी स्टेप का बैच फिगर तर फिगर मे क्या नंबर तो फिगर जो इंडिकेट करना है तो क्या इंडिकेट करना है हंड्रेड टाइम्स द पर्सेटेज ऑफ द कार्बन कंटेट ठीक है फिगर का इंडिकेट कराए का काम करते हंड्रेड टाइम्स द पर्सेटेज ऑफ कार्बन कंटेट हर हंड्रेड टाइम्स मटल शंबर ने गुण लेगा जर पर्सेट जर कार्बन का पर्सेटेज एक अल तो दाखिल कि शंबर कल मैं क्या मना चाहिए जो नंबर अल तो दाखना है हंड्रेड टाइम्स वैल्यू दाखना है तीन लेटर नंतर जो कहीं फिगर है जो कहीं नंबर है तो क्या दाखना है हंड्रेड टाइम्स वैल्यू दाखिल कशा की कार्बन कंटेट की कि मेटल मध्य अलॉय मध्य कार्बन च प्रमाण कि ठीक है हि वैल्यू जी ती पर्सेटेज मे रहे तुम्हारा इतना एक्जाम्पल दिल्ली मैं तो वे तुम्हारा पर संगे नर जी नेक्स्ट स्टेप है दोन स्टेप जाए पैले का दसेल तुम्हारा एक्स तेजनतर का दसेल एक नंबर जो नंबर कि मल्टीप्लाय कर रहे शंबर ने मल्टीप्लाय कर रहे पर्सेटेज मे तो दाखवा काम करना है कि अलॉय मध्य कि कार्बन है तीसर केमिकल सीम्बॉल ऑफ अलॉइंग इलेमेंट आता मैं तुम्हारा संगित कि दोन तीन वेगवेगे इलेमेंट्स ऐड कर अलॉय बनले जनकोते इलेमेंट्स ऐड के लिए गए तुम्हारा तीसरे स्टेप मे समझते बार केमिकल सीम्बॉल केमिकल सीम्बॉल कशा जे जे मेटल ऐड के लिए ना सीम्बॉल हाँ For alloying elements, each followed by the figure for its average percentage content rounded off to the nearest integer. So, I will tell you that the first uh, symbol is the first letter X, the second one is multiply the carbon percentage, the right? third one is right? the chemical composition. Right? Because it is the chemical content. Right? जे दोन तीन तुम्हें इलेमेंट मिक्स के लिए ना तो अलॉय बनने प्रत्येक इलेमेंट आर रही एक इंटीजर कि फिगर मन गया ठीक है प्रत्येक इलेमेंट रही केमिकल सीम्बॉल रही इलेमेंट का फॉलो बाय फॉलो बाय मे का एक फिगर एक नंबर है तो नंबर का दाखिल एवरेज पर्सेटेज कंटेट राउंडेड ऑफ टू द इंटीजर तो जो पर्टिक्युलर मटेरि है तो जो पर्टिक्युलर इलेमेंट है तो ये इलेमेंट कि हा जो अलॉ है हा बनने कि प्रमाण वाला गए पुनः एक संगत तीसरा पॉइंट संगत का है कि एखाद केमिकल एखाद ज्यास अलॉय बनने लगे दोन तीन प्रकार के केमिकल इलेमेंट्स रहते हैं मैं प्रत्येक एक इलेमेंट हापरला जाए सीम्बॉल सीम्बॉल पुढ़े का रहते हैं एक फिगर रही एक नंबर रही तो नंबर का दाखिल तुम्हारा कि पर्सेटेज मध्य कि एवरेज पर्सेटेज तो इलेमेंट अलॉय बनने वाला गेला है 
आणि दास ते तुमचं केमिकल सिंबॉल टू इंडिकेट द स्पेशली ऍडेड एलिमेंट्स ठीक आहे एक केमिकल सिंबॉल राहू शकतो जो काय दाखवायचं काम करेल की एखादं स्पेशल केमिकल तुम्ही त्या अलॉय बनवण्यासाठी वापरलं गेलेलं आहे का आता स्पेशल एलिमेंट किंवा स्पेशल केमिकल सॉरी का वापरणार काही पर्टिक्युलर प्रॉपर्टीज त्या मटेरियलला त्या एलिमेंटला जर आपल्याला द्यायचे असतील तर त्यासाठी एक पर्टिक्युलर एलिमेंट वापरलं जाऊ शकतं ठीक आहे एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे मी या ठिकाणी बघा एक सिम्बॉल दिलेला आहे एक्स टेन सी आर एटीन एन आय नाईन त्यासाठी तुम्हाला थोडस केमिस्ट्री पण लक्षात पाहिजे सगळ्यात पहिले काय दिसतंय तुम्हाला एक्स एक्स दिसला याचा अर्थ काय की हा कोणता आहे हाय अलॉय स्टील आहे एक्स दिसतं सुरुवातीला म्हणजे काय हा हाय अलॉय स्टील आहे पहिल्या डेझिग्नेशन मध्ये पहिलं काय लागतं लेटर एक्स दुसरं काय दिसतंय टेन टेन काय दाखवायचं काम करेल कार्बनचं प्रमाण कार्बन कंटेंट किती आहे पण तो किती किती टाइम्स राहील शंभर टाइम्स म्हणजे हा दहा जो आहे जी काही व्हॅल्यू होती ना समजा किती व्हॅल्यू होती लेट से कार्बन पण कार्बनचं प्रमाण किती आहे मी एक सी पकडून घेतो कार्बनचं प्रमाण किती आहे सी सी ला मल्टिप्लाय केलं किती वेळेस कितीने शंभरने त्यावेळेस जे उत्तर भेटलेलं आहे ते इथं दिलेलं जातं किती दिलेलं आहे दहा म्हणजे जर कार्बनचं प्रमाण सी इतकं होतं तर त्याला शंभरने मल्टिप्लाय करून उत्तर किती येत आहे दहा मग मला सी काढायचं आहे सी इक्वल टू काय म्हणजे टेन बाय हंड्रेड टेन बाय हंड्रेड म्हणजे कार्बनचं प्रमाण किती आहे झिरो पॉईंट दहा पर्सेंट आहे झिरो पॉईंट दहा पर्सेंट आहे मी काय सांगितलं इथं जी व्हॅल्यू दिलेली राहील ती शंभर टाइम्स मल्टिप्लाय करून दिलेली राहील म्हणून याचा अर्थ काय समजलं की सगळ्यात पहिले एक्स दिसला याचा अर्थ काय हा हाय अलॉय स्टील आहे विथ कार्बनचं प्रमाण किती त्याचं झिरो पॉईंट टेन पर्सेंट आहे पुढे सी आर सी आर म्हणजे काय राहतं तुमचं कॉलेजचं सी आर नाही हा सी आर म्हणजे क्रोनियम राहतं आहे ना मग अलॉय जर युज केला गेला सॉरी अलॉय बनवताना जे इलिमेंट युज केले गेलेले आहेत त्याचा केमिकल सिम्बॉल वापरला आपण क्रोमियम आठवत असेल तुम्हाला थोडस नववी दहावी तर क्रोमियमचा सिम्बॉल काय राहतो सी आर ठीक आहे तर ते जे केमिकल वापरला गेला आहे तो जो इलिमेंट वापरला गेला आहे त्याचं काय वापरलं आपण केमिकल सिम्बॉल वापरलेला आहे आणि केमिकल सिम्बॉलच्या पुढे ते तर काय लिहिलेलं आहे बघा सी आरच्या पुढे काय लिहिलं आहे अठरा हा अठरा काय दाखवतोय तुम्हाला पर्सेंटेज कंटेंट कि तो जो अलॉय आहे त्याच्यामध्ये क्रोमियमचं प्रमाण किती टक्के अठरा टक्के कार्बनचं प्रमाण किती होतं झिरो फक्त कार्बनसाठीच असं राहील बरं कार्बनसाठी शंभर टाइम्स मल्टिप्लाय केलेलं आहे इथं क्रोमियम एकदा केमिकल कंपोजिशन सुरू झाले की मग अठरा सांगितलं एका तर एटीन पर्सेंट क्रोमियम आहे पुढचा काय एनआय एनआय म्हणजे काय राहतं निकेल निकेलचा पुढे काय सांगितलंय नऊ तर निकेलचा पुढे नऊ सांगितलाय याचा अर्थ काय की निकेलचं प्रमाण किती टक्के आहे त्यामध्ये नऊ टक्के कळलं काय म्हणायचं होतं मला जर इंडियन स्टँडर्ड डेझिग्नेशन नुसार हाय अलॉय स्टील तुम्ही जर त्याचा जर सिम्बॉल वाचायचा आहे तर तुम्हाला या चार स्टेप माहिती पाहिजे पहिली स्टेप आहे लेटरची दुसरी स्टेप आहे दुसऱ्या स्टेपमध्ये दिलेलं राहील एक नंबर जो दाखवेल तुम्हाला कार्बनचं प्रमाण पण शंभरने मल्टिप्लाय करून दाखवत होतो पर्सेंटेजमध्ये तिसरं राहील तुमचा केमिकल कंपो केमिकल सिम्बॉल युज केलेला राहील जे जे इलिमेंट्स युज केले गेलेले आहेत ते अलॉय बनवण्यासाठी त्याचा केमिकल सिम्बॉल युज केलेला राहील आणि त्या केमिकल सिम्बॉलच्या पुढे एक नंबर राहील जो नंबर दाखवेल की त्या इलिमेंटचं त्या अलॉय बनवण्यासाठी वापरले गेलेल्या वेगवेगळ्या इलिमेंटचं पर्सेंटेजमध्ये प्रमाण किती आहे म्हणून आपण जे एक्झाम्पल घेतलं होतं ना एक्स टेन सी आर एटीन एन आय नाईन याचा अर्थ काय होता की एक्स म्हटलं म्हणजे अलॉय स्टील आहे टेन म्हटलं म्हणजे कार्बनचं प्रमाण जे आहे ते टेन डिवाइड बाय हंड्रेड म्हणजे झिरो पॉईंट दहा पर्सेंट आहे पुढे सी आर म्हणजे क्रोमियम आहे क्रोमियमचं प्रमाण अठरा पर्सेंट आहे आणि पुढे निकेल आहे निकेलचं प्रमाण नऊ ठीक आहे हे झालं कोणासाठी हाय अलॉय स्टीलसाठी ठीक